सब्सक्राइब कीजिए ट्यूब टेबलॉइड चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें रेगुलर वीडियो अपडेट्स पाने के लिए सैमसंग काफ़ी समय से अपने फ़ोन्स में एमोलेट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और अभी अभी गूगल और आईफोन यानी कि एप्पल ने भी अपने लेटेस्ट डिवाइसेस में एमोलेट डिस्प्ले को इंक्लूड किया है तो ये एमोलेट टेक्नोलॉजी है क्या और ये बाकी टेक्नोलॉजी से अलग कैसे है चलिए इस बारे में बात करते हैं हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं ट्यूब टेबलॉइड ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डिस्प्ले की क्वालिटी उसके रेजोल्यूशन से डिफाइन होती है यानी कि पिक्सल पर इंच यानी कि हर एक स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल्स हैं उस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कितना है लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है और डिस्प्ले की क्वालिटी डिपेंड करती है उसको बनाने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर भी और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है आज की डेट में वो है टी एफ तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है और ये जनरली लो रेंज की डिवाइसेज में इस्तेमाल की जाती है इस टेक्नोलॉजी में एक हमेशा एक बैकलाइट की जरूरत होती है जिससे कोई लाइट पास होती है अलग अलग फिल्टर से और पोलराइजेशन फिल्टर से और अंत में जाके वो एक स्क्रीन को बनाती है हमारे डिस्प्ले पर अब जो टी एफ टेक्नोलॉजी है इसमें कांस्टेंट बैकलाइट हमेशा होती है जो कि जब तक स्क्रीन ऑन रहता है तब तक वो बैकलाइट जलती रहती है अब इसका नुकसान ये है कि इस तरह के डिस्प्ले में आपकी पावर कंजम्पन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है यानी आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि उसमें बैट जो आपकी बैकलाइट है वो कंसिस्टेंटली जला करती है और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है इन डिस्प्लेस के साथ कि इनके जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं वो काफ़ी नैरो होते हैं यानी कि अगर आपने स्क्रीन को ठीक सामने से देखते हैं तब तो आपको इमेज बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगी लेकिन अगर आप थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं या साइड से अपने डिस्प्ले को देखते हैं तो आपको इमेज में गोस्टिंग दिखाई देगी या आपको कलर ठीक से नहीं दिखाई देंगे वैसे ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है और बनाने में काफी सस्ती भी है इसलिए जनरली आपको ये लो रेंज के मोबाइल फोन्स में या फिर पब्लिक सेक्टर की मशीन्स में जैसे कि एटीएम्स में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है हालांकि अब इस टेक्नोलॉजी का एक रिफाइंड वर्जन भी आ गया है जिसमें इन प्लेन स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं आई पी एस एल डिस्प्ले ये टेक्नोलॉजी टी एफ से थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें आपको जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो काफ़ी वाइड मिल जाते हैं यानी कि अगर आप साइड से भी देखेंगे अपने स्क्रीन को तो आपको काफ़ी अच्छे कलर्स और काफ़ी अच्छी इमेज देखने को मिलेगी हालांकि इस टेक्नोलॉजी में भी पावर कंजम्पन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है यानी कि इसमें भी एक बैक लाइट की ज़रूरत है जो कि कॉन्स्टेंटली जलती रहती है और वो कॉन्स्टेंटली आपकी बैटरी को ड्रेन भी करती रहती है लेकिन इस टेक्नोलॉजी में आपको हाई रेजोल्यूशन मिल जाते हैं और थोड़ा सा रिफ्रेश रेट भी बेटर हो जाता है और व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी बेटर हो जाते हैं तो ज़्यादातर आजकल मिड रेंज जो डिवाइसेस हैं उसमें आपको आईपीएस एलसीडी टेक्नोलॉजी मिल जाती है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है आजकल ये मिड रेंज की डिवाइसेस में इसके अलावा जो हमारी ओलेट टेक्नोलॉजी है ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये जनरली आपको हाई एंड के फोन्स में और हाई एंड के डिवाइसेस में देखने को मिलेगी ये टेक्नोलॉजी पुरानी टी एफ और आई पी टेक्नोलॉजी से काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की बैकलाइट का इस्तेमाल नहीं होता इमेज को क्रिएट करने के लिए बल्कि इसमें इंडिविजुअल लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी कि एल होती हैं जो कि रेड ग्रीन और ब्लू कलर के कन्फिग्रेशन में होती हैं और ये एल अलग अलग कलर को प्रोड्यूस करने के लिए ऑफ हो सकती हैं ऑन हो सकती हैं और इन्हीं एल सी इन एल की वजह से आपके स्क्रीन पर वो इमेजेस फॉर्म होती हैं अब इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है पावर कंजम्पन के लिए क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में आपको कोई कांस्टेंट बैकलाइट नहीं चाहिए जो कि हमेशा जलती रहती है और आप इंडिविजुअल पिक्सल्स को कंट्रोल कर सकते हैं कौन से पिक्सल को ऑन रहना है या ऑफ रहना है और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पावर सेव कर सकते हैं मोटोरोला ने जो एक एक्टिव डिस्प्ले बनाया था जिसमें आपको टाइम दिखता रहता था या जो नोटिफिकेशन हैं वो आपके स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी आपको दिखते रहते थे जिसमें सिर्फ वही एरिया लाइट अप होता था जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन है बाकी पूरा स्क्रीन ऑफ रहता था वो टेक्नोलॉजी ओलेट डिस्प्ले पर ही बेस्ड थी क्योंकि उसमें वो कंट्रोल कर सकते थे कौन से पिक्सल्स ऑन होने चाहिए और कौन से ऑफ होने चाहिए और इसी टेक्नोलॉजी के दो अलग अलग वर्जन होते हैं जिनको हम कहते हैं पोलेट और एमोलेट यानी कि पैसिव मैट्रिक्स ओलर डिस्प्ले और एक्टिव मैट्रिक्स ओलर डिस्प्ले अब इन दोनों टेक्नोलॉजी में फ़र्क ये है कि दोनों ही टेक्नोलॉजी में आपको एल के लिए कुछ करंट चाहिए और वो करंट सप्लाई करती है एक मैट्रिक्स और 
पैसिव मैट्रिक्स में क्या होता है कि वो मैट्रिक्स कांस्टेंट होती है वो हर ओलेड यानी कि हर एलईडी की लाइन से कनेक्ट होती है तो पैसिव मैट्रिक्स में जब आप करंट को सप्लाई करते हैं तो वो एलईडीज की पूरी लाइन में करंट को सप्लाई करती है जबकि एक्टिव मैट्रिक्स में पूरी लाइन नहीं बल्कि एक एक इंडिविजुअल पिक्सल को करंट सप्लाई किया जा सकता है तो एक्टिव मैट्रिक्स का फायदा यह है कि इसमें पावर कंजम्पशन और कम हो जाता है क्योंकि आपको पूरी एलईडी की लाइन को करंट नहीं देना है बल्कि सिर्फ एक एलईडी जिसकी जरूरत है सिर्फ उसको करंट देना है और ये टेक्नोलॉजी आपकी बैटरी को सेव करती है हालांकि ओलेड जो आपकी एक्टिव मैट्रिक्स हो या पैसिव मैट्रिक्स हो दोनों ही काफी ज्यादा पावर को सेव करते हैं लेकिन एक्टिव मैट्रिक्स इसमें से थोड़ा सा आगे है और दूसरी चीज ओलेट टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि इस टेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफी अच्छा होता है क्योंकि आपको डीप ब्लैक्स मिलते हैं क्योंकि जहां पर भी ब्लैक कलर होगा वहां के जो आपके पिक्सल्स या की या तो एलईडी होंगे वो कंप्लीटली ऑफ होते हैं और आपको काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है दूसरी चीज इन तरह के इस तरह के डिस्प्लेस का जो कलर रिप्रोडक्शन होता है वो काफी अच्छा होता है बहुत वाइब्रेंट और विविड कलर आपको देखने को मिलते हैं दूसरी चीज का रिफ्रेश रेट काफी अच्छा होता है तो ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफी एक्सपेंसिव भी है इसलिए आपको मिड रेंज के मोबाइल फोन्स में या लो रेंज के मोबाइल फोन्स में टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी और ज्यादातर हाई एंड के मोबाइल फोन्स में और फ्लैगशिप डिवाइसेज में ही आपको ओलेट डिस्प्ले मिलेंगे हालांकि सैमसंग इसे काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा है अपने फ्लैगशिप डिवाइसेज में लेकिन अब जाकर गूगल और आईफोन ने अपने डिवाइसेज में इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है और अभी तक गूगल और आईफोन यानी कि गूगल और एप्पल दोनों ही आई पी का इस्तेमाल कर रहे थे और अब जाकर उनके लेटेस्ट डिवाइसेज में उन्होंने ओलेट डिस्प्ले का इस्तेमाल करना शुरू किया है तो सैमसंग वैसे इस, इस टेक्नोलॉजी में काफी आगे है और काफी और रिसर्च कर चुका है और इसका एग्जांपल ये है जो सैमसंग का सुपर एमोल डिस्प्ले है वो कुछ नहीं सिर्फ एक एमोलेट डिस्प्ले है लेकिन उसमें सैमसंग ने जो आपकी टच लेयर होती है टच सेंसिटिव लेयर उसको भी डिस्प्ले के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया है जिसके दो फायदे हैं पहला फायदा तो ये कि इसकी जो स्क्रीन की जो विथ है यानी कि इसका जो साइज है वो और पतला हो जाता है स्क्रीन आपकी और स्लिम हो जाती है और आप और ज्यादा स्लिम हैंडसेट्स बना सकते हैं और दूसरा फायदा ये है कि उसकी टच सेंसिटिविटी और इम्प्रूव हो जाती है और इस टेक्नोलॉजी को सैमसंग कहता है सुपर एमुलेट यानी कि सुपर एमुलेट के नाम से उसको मार्केट करता है अब अगर आप कोई नया फोन खरीदना चाहते हैं और आप अगर अच्छा फोन खरीदना चाहते हैं जिसमें आप काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप ऐसे फोन्स को चुनिए जिनमें आपको ओलेट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिल जाए लेकिन अगर आप मिड रेंज में रहना चाहते हैं तो मुश्किल है कि किसी मिड रेंज फोन में आपको ओलेट टेक्नोलॉजी मिलेगी लेकिन कम से कम उस फोन में यह चेक कर लीजिए कि उसमें एल सी डी टी एफ डी डिस्प्ले ना लगाओ बल्कि उसमें आई पी एस एल सी डी डिस्प्ले लगाओ कम से कम इन प्लेन स्विचिंग टेक्नोलॉजी हो ताकि आपको बेहतर व्यूइंग एंगल्स मिले तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज में क्या क्या डिफरेंस होता है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आगे के वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर